not really. One has been disconnected. So I can see only 10 of you here, which is not very encouraging because we are uh, at the end of semester. Okay, nevertheless, uh, first of all, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So we want to start our lab. And of course, yes, you. I owe you an explanation for yesterday. Uh, actually, I, I had some family issues uh, that occurred all on a sudden, and I had to cancel the makeup class. And uh, I also uh, found that we actually don't need any more extra classes. We are having uh, three classes, um, including today, and we can complete our syllabus by then. So just uh, let's have a very quick plan how we will be ending our uh, semester is that uh, we are in 12th week today. So here we are in 12th week. So better say like, write like this. So we are in week 12. Today we will go for experiment five. That is interpolation. In week 13, that is in the next week, we will go for integration, which is experiment six. And there, your experiments and all labs will be ended. That is today we are having lab eight, if I'm not wrong, then we'll be having lab nine. I, I'm not sure about the lab number. So if, if I'm wrong, you just, you should correct me. So in lab eight, we will have today lab nine, right? Yes, I have that confusion. And what one thing I have found that I have not yet uploaded the video of last lab and somehow you have not um, notified me anything. Actually, I forgot. Uh, uh, that, okay, that might have because your um, lab report or the lab assignment was not that much related to that lab. That uh, Exactly, exactly. So just make me a reminder uh, today or tomorrow. Uh, I will upload that video. So, okay. So today we are at lab nine and today we will complete experiment five. And then in the next lab, that will be our lab 10, uh, that is week 13, uh, we will have our experiment six and we will end our labs there. And after that on week 14, we will be starting having our test. So week 14 is completely dedicated for tests. And we will be having two kinds of tests. The first one, what I called VIVA equivalent test, which will happen on next uh, 14th week Sunday. So that is VIVA, but in this VIVA actually, uh, there is uh, nothing to ask. Uh, in a lab where you are to deal with different codes, what should I ask you? So there you will have uh, shorter problems and you have to solve them and submit it in the classroom chat box. That is exam to have a rokom. Je ami chotto chotto kichu problem dekha bo, toma derke chotto alpo kichu shomoy deya thakbe. Tomra toma der jono classroom e ekta post open kore deya thakbe. Tomra answer gulo tomra nije der computer e korbe. Ebon she answer gulo toma der classroom e je chat box thake. She je post ami open kore dibo. She post e shat ekta kore personal chat box thake. So, in the chat box, just paste it in the chat box. So, you can process it. You can do the problem. I am going to tell you the details. Just to give you a superficial idea. Okay? So, that will be that we, I called it Viva Equivalent Test. So, normally, offline system is easier. Uh, offline system is actually group test. Hai. So, I am going to group performance. Uh, but if an online a group or a coordinate or difficult, that's why it will be an individual test. Could choto choto problem tag be a full fledged code cocone lick the hobana code connect a choto act a part lick the hobeta jun jun two to three minutes or three to four minutes should be sufficient. J padded three to four minutes, I padded J padana to padilla. Bapatonic table. So that's why uh, that will be considered as a viva equivalent test. Then, for it, uh, lab final test. So, lab final test is two part. Thakbe. So, acta ho chhe CO2 theke, bong CO1 theke. So, I mean, just both take it to borrow kuri. Kya tamar ekhane jayga nai. 
So you will having your final lab test. Jadakta vibe ami already toma derke last assignment they are chesta kore thi. Jate kore tumi bujhte paro. Je final lab test ta kemon hoy. So toma derke jeta vibe dia hoye chhe. Sheta CO one theke. Je amade numerical methods er shat associated na. Ero kom kichhu open code toma ke korte dia hobe. Open problem dia hobe, which is not are totally relevant with numerical methods. So, if you problem, you can do it. You can do it. It is test. It is test. It is CO2. That is, again, you can do it. But that coding will be associated with numerical methods. So, it is uh, online system to difficult. Offline is very easy. If you have to share it with me, if I am not wrong, the online, offline system is just a code to write a code. যে তোমরা শুধুমাত্র একটা সিস্টেম কে রিকালেক্ট করতে পারো কিনা বাট অনলাইনে যেতে এটা সুযোগ নাই দ্যাটস ওয়াই এখানেও তোমাদেরকে আসলে একটু চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে দ্যাট ইজ আমি তোমাদেরকে একটা জেনারেলি যেটা হয় যে আমি তোমাদেরকে একটা কোডের 50% করে দিব সো তোমাকে কোডের বাকি পার্টটুকু শেষ করতে হবে যে ওখানে আরো কিছু ফিচার অ্যাড করতে বলা হয়েছে তোমাকে ওই কোডের বাকি অংশটুকু শেষ করতে হবে অথবা এরকম হতে পারে যে ক্লাসে আমরা কোনো একটা কোড করেছি সো সেই কোডের মধ্যে এবার আমি তোমাকে বললাম যে ক্লাসে যে কোডটা করা হয়েছে সেই কোডটাকে নাও সেই কোডটা তো তোমাদের কাছে আছে সো সেই কোডটাকে কপি পেস্ট করে তোমার এম ফাইলে বসাও বসানোর পরে এবার আমি তোমাকে বলবো যে এটার মধ্যে এইবার এই কোডের মধ্যে তোমাকে কিছু মডিফাই করে কিছু অ্যাডিশনাল ফিচার অ্যাড করতে হবে অথবা আমি তোমার কাছে আউটপুট যেভাবে দেখতে চাইবো সেভাবে দেখতে চাইতে হবে সো এটা ইন এ সেন্স এখানে আসলে এলগোরিদমের কাজটা কম্পারেটিভলি কম কারণ এখানে তোমার কাছে প্রি ডিফাইন্ড একটা আইডিয়ার উপরে তোমাকে কাজ করতে হবে অন দা আদার হ্যান্ড সিও ওয়ানটায় তোমাকে এলগোরিদম ডেভেলপ করতে হবে তো এইটা ডেটটা তোমরা কবে দিতে চাও তোমরা আমাকে জানাবা যে কবে তোমরা আমাকে অ্যারাউন্ড টু আওয়ার্স এর একটা টাইম দিতে হবে ইউ উইল প্রোভাইড মি টু আওয়ার্স টাইম সো আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন দিয়ে দিব তোমাদেরকে অনলাইনে থাকতে হবে না তোমরা জাস্ট প্রবলেম সলভ করে টু আওয়ার্স এর মধ্যেই জমা দিতে হবে এখানে কোনো লেট সাবমিশন অ্যালাউড না হোম অ্যাসাইনমেন্টে লেট সাবমিশন অ্যালাউ করছে ইম্প্রম টু টেস্টে অ্যালাউ করছে বাট मार्क्टिडक्टेंटी फार যারা যারা এখনো একটু কনফিউশনে আছো যে তুমি গ্রেড তুলতে পারবা কিনা দিস টু প্লেসেস আর ইউর লাস্ট অপশন টু পিক আপ দা গ্রেডস সো দ্যাট উইল বি আওয়ার টু ফাইনাল এক্সাম নর্মাল সিচুয়েশনে অফলাইন সিস্টেমে আমি আরেকটা টেস্ট নেই যেটাকে ফাইনাল ল্যাব কুইজ বলে রিটার্ন একটা টেস্ট হয় বাট আমি অনলাইন সিস্টেমে এটার কোনো নেসেসারি দেখি না মানে ম্যাক্সিমাম ওটা আমি যেটা করতে পারি আমি মাল্টিপল চয়েস দিতে পারি বাট মাল্টিপল চয়েস দিলে তোমরা এটা তোমরা কেন আমাকে দিলেও আমি দেখে দেখে আনসার দিব আরেকজনের কাছ থেকে শুনে সো এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট দ্যাট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স এই কারণে আমাদের অনলাইন সিস্টেমে কোনো রিটার্ন ठीक करवा तुम्हारा कब दी चाओ 
সো এটা তোমাদেরকে আমি অপশন দিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো এটা সেট করতে পারো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যু তোমরা চাইলে মিড এর আগে ফাইনালের আগে দিতে পারো তোমরা চাইলে ফাইনালের পরে দিতে পারো জাস্ট ইউ হ্যাভ টু কিপ সাম টাইম সো দ্যাট তোমাদের টোটাল গ্রুপ কয়টা আছে আমার এক্স্যাক্টলি আই জাস্ট ফর গট আমি এত কিছু শুনে মনেও রাখতে পারি না দ্যাট ইজ এন ইস্যু তোমাদের কয়জন করে গ্রুপ ছিল গ্রুপ ছিল মোট চারটা গ্রুপ ফাইন তাহলে চারটা গ্রুপের প্রেজেন্টেশনে ম্যাক্সিমাম আমি যদি হাফ অ্যান আওয়ার করেও ধরি 2 আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম লাগবে সো এই 2 আওয়ার্স আসলে লাগবে না 2 আওয়ার্স ধরে কি প্রেজেন্ট করব সো ইট উইল টেক अराउंड 1 অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স সবগুলো গ্রুপের সো এরকম 1 অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স টাইম দিয়ে তোমরা মিড এর ফাইনালের আগে অথবা ফাইনালের পরে যে কোনো সময় তোমরা টাইম সেট করতে পারো সো আমি তোমাদেরকে যেহেতু তোমরা সিনিয়র হয়ে গেছো আমি এই কারণে তোমাদেরকে বেশ কিছু জিনিস তোমাদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি জুনিয়র হলে এটা আমি ছাড়ি না কারণ তখন তোমরা অনেক ঝগড়াঝাটি করো সো তোমরা এই দুইটা টাইম আমাকে এই উইক এর মধ্যে কনফার্ম করবা যে এই দুইটা তোমরা কবে কবে দিচ্ছ এটার জন্য দুই ঘন্টা টাইম লাগবে কারণ এটাতে এইটা নরমাল পরীক্ষাতেও অফলাইন সিস্টেমেও দুই ঘন্টাই পরীক্ষা হয় হ্যাঁ সো অনলাইনেও আমাদের দুই ঘন্টার মতোই লাগবে সো এই দুটো টাইম তোমরা এই উইকে তোমরা তো স্টুডেন্টও বেশি নাই সতেরো জন আছো সো তোমরা নিজেরা একটা ভোটা একটা ভোটিং করবা ভোটিং করে তোমরা যে টাইমটা ঠিক করো আমাকে জানাই দিবা ঠিক আছে আমাদের যে হচ্ছে কোডগুলোতে প্রবলেম ছিল সেগুলো সলিউশনের কথা বলছিলেন যে আপনি হিন্স দিবেন ওকে না হিন্স না আমি কোডি কোডি তোমাদেরকে দিয়ে দিব ইয়াস এটা আমার একদম মনে থাকছে না সবগুলো কোড করা আছে সো তোমরা আমাকে যেটা করবা আচ্ছা আজকে আমি একটু ব্যস্ত কালকে ব্যস্ত পরশু দিন দ্যাট ইস টিউজডে টিউজডে তে তোমাদের মধ্যে একজন আমার সাথে একটু বসবা তোমাদের মধ্যে দুই একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আমার সাথে একটু বসবা বসে বসে জাস্ট আমাকে একটু রিমাইন্ড করে দিবা কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি এক এক সেমিস্টারে এক এক ভাবে নেই আমার কিছু মনে থাকে না তো তোমরা শুধু বলবা যে কি কি প্রবলেম ছিল আমি জাস্ট সাথে সাথে ওই কোড গুলো তোমাদেরকে দিয়ে দিই কোড গুলো সবগুলোই করা আছে বাট রাইট নাও আমি খুঁজে পাবো না যে আমি কি প্রবলেম দিছি এটা আমার মনে নাই দ্যাট ইজ মাই ওন লিমিটেশন আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি বারবার প্রমিস করে রাখতে পারছি না আমি কোয়াইট ফ্রাস্ট্রেটেড আমি তোমাদের এগুলো দিয়ে দিতে যাচ্ছি তো আমি ট্রাই করছি ওগুলো দেখার বাট আমি আসলে বসতেই পারতেছি না ওইটা নিয়ে আমাদের রিসেন্টলি ইউনিভার্সিটিতে খুব কাজের প্রেশার যাচ্ছে চিন্তা করে তো আপনি যদি আমাদের একটু দেখাই দিতেন যে তোমরা এই প্রোগ্রামটা এভাবে করেও করতে পারো ওভাবে করেও করতে পারো কারণ আপনি একটা সলিউশন দিয়ে দিলে আমরা যদি মানে স্ট্রেট ওই সলিউশনটা নিয়ে থাকি তাহলে দেখেন আবার আলাদা একটা সলিউশন আসলে সেটা আমরা আবার মানে আলাদা একটা প্রবলেম আসলে সেটা আবার সলভ করতে পারব না বা সেটা সলভ করতে আমাদের প্রবলেম হতে পারে আসলে ওকে দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড অ্যাডভাইস আমি আজকে এই উইকে তোমাদেরকে আগে কোডগুলো দিয়ে দেই তোমরা সেই কোডগুলো রান করবা রান করে আগে বোঝার চেষ্টা করবা যে আমি যা চাচ্ছিলাম সেটা তোমরা কেন অ্যাটেন করতে পারো নাই বা আসলে কি অ্যাটেন করতে পেরেছো কিনা সো ওটা পরে যদি তোমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ এরকম একটা কনসালটেশন আওয়ার থাকলে ভালো হয় তাহলে তোমরা আমাকে বলবা আমি তোমাদেরকে একটা কনসালটেশন আওয়ার দিয়ে দিব অ্যারাউন্ড ওয়ান টু 
ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স এর মতো একটা কনসেন্ট্রেশন টাইম আমি দিয়ে দিব তার মধ্যে যাদের যাদের প্রবলেম আছে তারা তারা বসে সেই প্রবলেম গুলো সলভ করবে বাট আগে আমি কোড গুলো তোমাদেরকে দিয়ে দিই কারণ কোডটা না দেখলে আসলে তো তোমরা আসলে জানো না কারণ যেহেতু এগুলো একটু ওপেন এন্ড সিস্টেম আমি আসলে তোমাদের কাছে কি চাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সেটা না বুঝবা আর ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যাই বলি না কেন দ্যাট উইল বি লিটল ঠিক আছে प्लानिंग मध्य একটা হচ্ছে যে আমাদের ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে এটা ইউটিলাইজেশন কিভাবে করে হয় সেটা আমরা দেখব যে ইন্টারপোলেশন আমাদের ডেটা সায়েন্সের মধ্যে কিভাবে করে ইউটিলাইজেশন করা যেতে পারে এবং সেটা আমরা বিল্ট ইন ফাংশন দিয়ে দেখব যে আমরা দেখব যে ম্যাটল্যাব এর বিল্ট ইন ফাংশন কি আছে সো বিল্ট ইন ফাংশনটা ইউজটা আমরা কিভাবে করে বা কোন ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন আমরা গত দিন দেখেছি যে লি স্কোয়ার রিগ্রেশন কিভাবে করে ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এ অ্যাপ্লাই করা যায় এবং কিভাবে করে আমরা একটা ডেটাকে মডেল করতে পারি এবং তার জন্য ম্যাটল্যাবে কি কি অপশন আছে আমরা সেই অপশন গুলো নিয়ে স্টাডি করেছি রাদার দেন রাইটিং এ প্রোগ্রাম इंटरपोलेशन स्किल যে আমাদেরকে ম্যাটল্যাব কি কি বিল্ট ইন অপশন প্রোভাইড করে এবং সেই অপশনটা দিয়ে আসলে আমি কি করতে পারি এরপরে উইল কাম টু আওয়ার সিও টু স্কিল সো হোয়াট ইজ আওয়ার কোর্স আউটকাম টু স্কিল যে আমার আমরা যে কোডিং অ্যালগোরিদমটা জানি সেই কোডিং স্কিলটা অ্যাপ্লাই করে আমরা নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল এর জন্য একটা কোড ডেভেলপ করতে চাই নিজেরাই একটা কোড ডেভেলপ করতে চাই কারণ ম্যাটল্যাবে নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল এর কোড নাই ম্যাটল্যাবে পলি ইন্টারপোলেশন এর কোড আছে বাট স্পেসিফিক্যালি নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল এর কোনো কোড নাই সো আমরা নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল এর জন্য আমাদের কোডিং স্কিল থেকে কোড ডেভেলপ করতে চাই এবং অ্যালগোরিদমটা তোমরা ক্লাস থেকেই জানো डेभलपर इंटरपोलेन इन और हाउ टू परफर्म इंटरपोलेन इन मैटलैब यूजिंग दिल्ट इन फांगशन ফার্স্টে কেউ কি আমাকে বলতে পারবা ইন্টারপোলেশন 
এখানেও আমরা আসলে লাস্ট ক্লাসের মতোই আমাদের কাছে কিছু ডেটা থাকবে সো ইউ উইল বি হ্যাভিং সাম ডেটা বাট আগেরটার সাথে আজকেরটার পার্থক্য কি আগেরটাই যেটা ছিল যে আমি শুধুমাত্র ডেটা ট্রেন্ডটাকে প্লট করতাম দ্যাট ইজ আমি যদি লি স্কোয়ার ইগ্রেশনে চিন্তা করি তাহলে লি স্কোয়ার ইগ্রেশনে আমি যখন ডেটাটা প্লট করব সাপোজ আমি এভাবে করে ট্রেনটাকে প্লট করব এবং ট্রেনটাকে প্লট করতে গিয়ে আমি যেই মডেলটা দিব আমরা এখানে কিন্তু এগুলোকে আর কার্ভ বলি না এগুলোকে আমরা মডেল বলি সো আমি যে মডেলটা প্রোভাইড করব যেটাকে আমরা লি স্কোয়ার ইগ্রেশন বলছি সেখানে আমার সবগুলো ডেটা পয়েন্টে যাইতে নাও পারে আমরা কিছু কিছু ডেটা পয়েন্টে বাদ দিয়ে দিই বিকজ আমরা এখানে শুধুমাত্র ট্রেন্ডটাকে প্লট করতে চাই যে আমার ডেটাটা কোন ট্রেন্ডটাকে ফলো করছে ইন কন্ট্রাস্ট আমরা যখন ইন্টারপোলেশন করি ইন্টারপোলেশনেও কিন্তু আমি মডেলিং করছি বাট আমি মডেলিং এর সময় যা করি যে আমার এবার সবগুলো ডেটা পয়েন্ট দিয়ে যাইতেই হবে দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটরি সো দিস ব্লু কার এগেইন আমি একটা মডেল ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং ই দাঁড় করাচ্ছি এই চারটা ডেটা পয়েন্ট দিয়ে বাট দিস ইজ ইন্টারপোলেশন বিকজ হিয়ার আমার এই সবগুলো ডেটা পয়েন্ট দিয়ে যাওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এইটা হচ্ছে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস যে আমার ডেটাটা ট্রেন্ড কেমন স্কোয়ার ইগ্রেশনে আর এখানে আমার কোনো ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস নাই রাদার আই উইল ফাইন্ড সাম আই উইল ফাইন্ড আ সিঙ্গল অর মাল্টিপল কার্ভ উইথ দ্য ডেটা ওয়ার দোজ কার্ভস অর দোজ মডেলস মাস্ট পাস থ্রু অল ডেটা পয়েন্টস so that is the difference between uh, least square regression and interpolation to interpolation in matlab e amra actually ki pai interpolation e matlab amake ja dey seta holo je of course she input hisebe data ta nibe so data mane ki data mane i ashole dui ta jinish ekta hocche amake x er table ta provide korte hobe jeta ke amra boli independent variable table and amake y er table ta provide korte hobe which we term as table of dependent variable er pore ekhane amake bole dite hobe je ami kon point er jonno estimate korte chai parthokko ta ektu khyal koro er ager din jokhon amra korchhilam tokhon kintu ami sei model ta chaichhilam we are asking for the model to matlab je amake model ta diye dao ajke ami kono model chabo na karon interpolation er jonno ekhane model coefficient gulo kono important kichu na karon eta ডিফারেন্ট ভাবে সবগুলো ডেটা পয়েন্ট দিয়ে যখন যাবে তখন এখানে মডেল কোয়েফিসিয়েন্ট ইজ নট অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে আমি কোন পয়েন্টের জন্য ডেটা এস্টিমেট করতে যাচ্ছি আমরা এল এস ওটা বের করি বাট আমাদের এল এস আমাদের মেইন টার্গেটটা হচ্ছে সেই মডেল প্যারামিটার গুলো সম্পর্কে জানা যেগুলোকে আমরা মডেল কোয়েফিসিয়েন্ট বলি গতদিনের কথা খেয়াল করো যে গতদিন যখন আমরা পলিফিট করেছি পলিফিট করে কিন্তু আলটিমেটলি আমি এ নট এ ওয়ান এ টু এগুলোর ভ্যালু বের করতে চেয়েছি যেগুলোর মানে হচ্ছে যে সাপোজ যদি আমি সেকেন্ড অর্ডার একটা কার্ভে ইন্টারপোলেট ফিট করি তাহলে আমার এর সহগুলো কত আমি সেই সহগুলো জানতে চেয়েছি যেটা আমাকে ম্যাটলে প্রোভাইড করেছে ইন কন্ট্রাস্ট যখন আমরা এবার ইন্টারপোলেশনে কাজ করব ইন্টারপোলেশনে সে আমাকে এরকম কোন সহগ প্রোভাইড করবে না রাদার সে আমাকে যা দিবে সে আমাকে সরাসরি তাকে আমার ইনপুট হিসেবে পয়েন্টটা বলে দিতে হবে যে আমি কোন পয়েন্টের জন্য এস্টিমেট করতে চাই তাহলে আমি যেই পয়েন্টের জন্য এস্টিমেট করতে চাই অবশ্যই আমার ইন বিটুইন কোন পয়েন্ট হতে পারে অথবা ফিউচারের কোন পয়েন্ট হতে পারে তো এখানে জাস্ট একটা কথা বলে দেই ইন্টারপোলেশন স্কিম ইজ নট ভেরি গুড ফর এক্সট্রাপোলেশন এক্সট্রাপোলেশনের জন্য ইন্টারপোলেশন স্কিমটা ভালো কাজ করে না রাদার ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস এক্সট্রাপোলেশনে ভালো কাজ করে সো এই কারণে ইন্টারপোলেশন স্কিমটা মেইনলি ব্যবহার করা হয় ইন বিটুইন পয়েন্টেড মাঝখানে কোন একটা আননোন ভ্যালু বের করার জন্য এই কারণে এটাকে ইন্টারপোলেশন বলে সো ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট যে আমরা এক্সট্রাপোলেশন করতে পারবো না আমরা করতে পারবো বাট দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নট নেসেসারিলি অলওয়েজ ভেরি ইউজফুল সো এবার চলে আসলো যে সাপোজ আমি এই পয়েন্টের ভ্যালু জানতে যাচ্ছি তাহলে আমাকে এই পয়েন্টে যে এক্স এর ভ্যালুটা ছিল সেই এক্স এর ভ্যালুটা প্রোভাইড করতে হবে অ্যাজ দ্য থার্ড ফেল সো আমাকে ডেটাটা দিতে হবে এবং ডেটার সাথে সাথে সো ডেটা মানে এক্স আর ওয়াই কিন্তু এবার এখানে 
আমাকে থার্ড আরেকটা জিনিস ইনপুট হিসেবে দিতে হবে সেটা হচ্ছে কত এক্স এর জন্য আমি ওয়াই এস্টিমেট করতে চাই তাহলে আমার ইনপুট যাবে তিনটা একটা হচ্ছে ডেটার এক্স টেবিল একটা যাবে ডেটার ওয়াই টেবিল এবং আমার যাবে আমি কোন এক্স এর জন্য ওয়াই এস্টিমেট করতে চাচ্ছি যে এক্স আই এর জন্য আমার কাছে ওয়াই ছিল না আমি সেই ওয়াইটা এস্টিমেট করতে চাই তাহলে আমি সেই ওয়াইটা এস্টিমেট করতে চাই সে আমাকে সেই এস্টিমেটেড ভ্যালুটা প্রোভাইড করবে এবং এই কাজটা ম্যাটলাবে করার জন্য ম্যাটলাবে যে বিল্ট ইন ফাংশনটা আছে সেই বিল্ট ইন ফাংশনটাকে বলা হয় দুইটা আছে আমরা একটা সম্পর্কে জানবো হুইচ ইস কলড ইন্টারপ ওয়ান সো যেহেতু ওয়ান আছে তার মানে বুঝে যাওয়া উচিত এখানে ইন্টারপ টু বলেও একজন আছে বাট ফর দ্য টাইম বিং ইন্টার টু টা একটু হায়ার লেভেল এর ইন্টারপোলেশন যেটা আমাদের আপাতত বোঝার দরকার নাই তাহলে এবার আসো আমরা দেখি তাহলে আমাকে একটা এক্স এর টেবিল নিতে হবে আমাকে একটা ওয়াই এর টেবিল নিতে হবে ক্লিয়ার গ্রাফ আমরা চাইলে আঁকতেই পারি সেভ করে নেই আমার কথা যদি কোথাও বোঝা না যায় তাহলে আমাকে ওখানে ইন্টারাপ্ট করে কোয়েশ্চেন করবা আমি জাস্ট আর একটু বেটার ভাবে দেই যে সিও থ্রি তে আমরা কাজ করছি আর একদম হ্যাঁ বলো ফান্ডিং এর মধ্যে যদি এরকম দরকার হয় যে তার অ্যাসিস্টেন্ট দরকার রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট দরকার তখন সে ইউএপি স্টুডেন্টদেরকে তখন প্রায়োরিটি দেওয়ার একটা ক্লজ আছে কিছু একটা বা তোমাদের ক্লাসে নিশ্চয়ই কোন একটা ডেটা নিয়ে কাজ করাইছে সেই ডেটাটা বলো ক্লাসের খাতা বের করো এবং এক্স এর টেবিলটা বলো আমার যে দুটো আছে তাদের মাঝের কোন একটা পয়েন্টের জন্য করব এক্সট্রাপোলেশন টু পরে করি তাহলে আমি মনে করো পাঁচের জন্য করতে চাই যে দেখো আমার কাছে তিন এর জন্য আছে সাতের জন্য ডেটা আছে বাট পাঁচের জন্য নাই তাহলে আমার এক্স আই পয়েন্ট হচ্ছে পাঁচ তাহলে আসো খুবই সিম্পল বিল্ট ইন ফাংশন তো পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা জিনিস ইন্টার ওয়ান এবার জাস্ট এই তিনটা প্রোভাইড করো তাহলে প্রথমে আমাদের লাগবে হচ্ছে এক্স দ্যাট ইজ আমার ডেটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর টেবিল দেন আমার ডেটার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর টেবিল দেন আমি যে পয়েন্টের জন্য এস্টিমেট করতে চাচ্ছি এবং সে আমাকে রেজাল্ট দিবে অবশ্যই ওয়াই আই তাহলে আমরা দেখি সে আমাকে দেয় কিনা তাহলে এবার চলে আসো 
সে আমাকে দিবে ওয়াই আই এর ভ্যালু তাহলে সে আমাকে বলে দিচ্ছে যে পাঁচের জন্য আমার এস্টিমেটেড ডেটাটা হওয়া উচিত সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ তো তোমরা কি জিনিসটা বুঝতে পারছো चाची लिनियारोलेशन so, जो कार्ड रिसार्चर मध्य देखिए इंटरपोलेट कर इंटरपोलेन कलसो वर्क क्वैट वेल फांगशन डिफल्ट मडे क्या कर मैं खराब हलो एक्सैक्टर भूले मेकानिजमेट करते 
তোমার স্যার কেন পারে না বিকজ এটা তো ওর ইচ্ছা ও কোড করে দিয়েছে ও কোডের সময় এক্সট্রাপোলেশনের জন্য কোনো অপশনই রাখে নাই দ্যাটস ওয়াই এটা করতে পারে না সো তুমি যদি লিনিয়ার দিয়ে এক্সট্রাপোলেট করতে চাও তাহলে তোমাকে আলাদা ভাবে কোড ডেভেলপ করতে হবে এন্ড দ্যাট ইজ দ্য লিমিটেশন অফ ইউজিং আদার্স কোড বাট এটা খুবই কমন একটা প্র্যাকটিস কারণ এখন তো আসলে আমাদের সিস্টেম বা স্ট্যাটিস্টিক্স বলো নিউমেরিক্যাল মেথড বলো বা কোডিং ওয়ার্ল্ড এত আগায় গেছে তুমি আসলে স্ক্র্যাচ থেকে কোনো কোডি ডেভেলপ করবা না সো দ্যাটস ওয়াই তোমাকে যখন তুমি আরেকজনের কোড ব্যবহার করো তখন তার লিমিটেশন গুলো জানতে হয় যে ওই কোডটা কতখানি কাজ করতে পারে অথবা পারে না माइंड कर कारण कि नतून वार्शन किूबिक बद दिए दीबे तक पिचिप आस पिचिप और किूबिक एक ही क्या करट आल्टिमेटली किूबिक पड़े कारण बोलते सर किूबिके तो ये जी पावर डिमांड है पावर डिमांड कमे गे भलो ना एन भलो ना खराब दैट इज अ भेरि डिफरेंट इश्यू एवं क्योंकि डेटा इंजिनियरिंग सब चे बड़ो एक फैक्टर हमें चाहले अनेक एलगोरिदम डेभलप करते ही हमें जस्ट देखा जो तुम्हारे যারা ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ফার্দার কাজ করবে দেখবে সব এলগোরিজম ডেভেলপ করা আছে তোমাকে বসে বসে শুধুমাত্র বাটন প্রেস করতে হয় বাট এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বাটন প্রেস করার পরে আসলে ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের না কাজটা শুরু হয় কারণ তখন তাকে এটা ব্যাখ্যা করতে পারতে হয় আমি যে রেজাল্টটা পাইলাম সেটা কতখানি রিলায়েবল যে আমি যে কোডিংটা ব্যবহার করছি যেই কোডিংটা হয়তো অন্য একটা ডেটার জন্য ভ্যালিড ছিল আমার ডেটার জন্য তার ইফিকেসি কেমন সেটা কি এফিসিয়েন্ট সেটা কি অ্যাকিউরেট সেটা কি প্রিসাইজ এই ডিসিশন গুলো কিন্তু ডেটা ইঞ্জিনিয়ার কে দিতে হয় তো শুধুমাত্র কোড ডেভেলপ করা ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ না রাদার কোডকে ভ্যালিডেশন করা যে হ্যাঁ আমি যে কোডটা ব্যবহার করছি সেটা আসলেই ভ্যালিড সেটা আসলেই ফিউচারকে প্রেডিক্ট করতে পারে সেখান থেকে আসলে ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ শুরু হয়ে যায় সো অনেকে আমরা মনে করি যে আমাদের কাছে কোড আছে জাস্ট রান দিলাম ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ শেষ অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট নো ইউর ওয়ার্ক উইল বি বিগিন উইল বি বিগান অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ওখান থেকে একটা ডিসিশন নেয় যে আমি যা পাইলাম এটা কি ভবিষ্যৎকে আসলেই ঠিকভাবে প্রেডিক্ট করতে পারছে এটা দিয়ে কি মেশিন লার্নিং সম্ভব সো দ্যাটস দ্য ওয়ে হাউ ইট ওয়ার্কস তো এবার দেখো ইন্টারপোলেশনের আমাদের একটা ভালো ইউজ আছে যেটা অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমাদের মানে যে কোনো এটা ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হওয়ার দরকার নাই যারাই ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে কাজ করে তাদের খুব ভালো এই জিনিসটা লাগে সেটা কেমন মনে করো আমি এই যে ডেটাটা আছে সাপোজ আমি এই ডেটাটাকে প্লট করতে চাচ্ছি বলবা স্যার কেন প্লট করার কি দরকার সেটা পরে চিন্তার বিষয় সাপোজ আমার এই ডেটাটা প্লট করা দরকার আমি ডেটাটাকে প্লট করলাম সো ডেটাটা প্লট করলে দেখো ডেটাটা কেমন আসে डेटा छो कम्पेटिवलि कम तीन जिरो छो थ्री एर छो से नाइन डेटा छो ना সেই মাঝখানে ডেটা গুলো না থাকার কারণে আমি যে কার্ভটা পেয়েছি সেই কার্ভটা কিন্তু প্রপারলি স্মুথ হয়নি দ্যাট ইজ আমরা প্র্যাকটিক্যালি যে সিচুয়েশন গুলো পাই সেখানে দেখবা যে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন করার পরে খুবই সুন্দর স্মুথ একটা গ্রাফ আসে বাট আলটিমেটলি আমার কাছে যখন ডেটা কম থাকে ওয়েন আই এম হ্যাভিং ইনসাফিসিয়েন্ট ডেটা এটাকে যখন আমি প্লট করি তখন সেই প্লটটা একটু কাটা 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 আসে দ্যাট ইজ স্মুথ হয় না ইন্টারপোলেশনের one of the uses is to apply for curve smoothing purpose je ami ekta curve ke smooth korte chai ebong 
আমাদের এটা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর লাগে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি আমার পার্সোনাল কথা বলতে পারি আমি যখন রিসার্চ করি রিসার্চে আমি কোন একটা কার্ভ যখন ফাইনাল পেপারে দিই তখন কোন কার্ভে আমি স্মুদিং না করে দিই না কারণ তখন এই যে একটু আগে যে দেখালাম কার্ভটা কাটা 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 আসে সেরকম লাগে যে কার্ভটা দেখলেই মনে হয় যে না এটা অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো ডেটা নিয়ে কার্ভটা করা হয়নি এরকম একটা ভাইবস দেয় বেশিরভাগ সময়ই আমাদের কাছে ডেটার ইনসাফিসিয়েন্সি থাকে যারা ডেটা নিয়ে কাজ করে বা তুমি যখন কোন একটা এক্সপেরিমেন্ট থেকে ডেটা কালেক্ট করবা তুমি আসলে কত বেশি ডেটা কালেক্ট করতে পারবা তো তোমার কাছে তোমার টাইম লিমিটেশন থাকবে অথবা সফটওয়্যারের মধ্যে সফটওয়্যারের রান লিমিটেশন থাকবে যে তুমি যদি খুব বেশি হাই রেজলিউশন দাও এত সময় লাগে হুইচ ইজ নট ভেরি ফিজিবল তো এরকম সময় আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা আলটিমেটলি কি দরকার যে আমি যা ডেটাটা নিয়েছি সেটা কেমন যে আমি জিরোর জন্য ডেটা নিয়েছি আমার জিরোর জন্য ডেটা ছিল দশ ভেরি গুড দেন আমি তিনের জন্য ডেটা নিয়েছি সো আমি তিনের জন্য ডেটা নিয়েছি তিনের জন্য ছিল পনেরো দ্যাট ইজ ভেরি গুড দেন আমি সাতের জন্য ডেটা নিয়েছি সো আমি সাতের জন্য ডেটা নিয়েছি উইচ ইজ এগেন গুড উইচ ইজ এইটিন এরকম ছিল এখন এটা দিয়ে যখন আমি গ্রাফটা প্লট করছি গ্রাফটা দেখতে এরকম কাটা হয়ে আসছে আমি এটাকে স্মুথ করতে চাই এটাকে আমি কিভাবে করে স্মুথ করতে পারি যদি আমি এর মাঝে মাঝে আরো বেশ কিছু পয়েন্ট নিতে পারি এখন বেশ কিছু পয়েন্ট নেওয়া দুটো ওয়েতে হতে পারে একটা হতে পারে যে ডেটা কালেক্ট করছে তাকে তুমি বলে দাও যে আমার এই ডেটা গুলো লাগবে হুইচ ইজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট বিকজ ডেটা যখন একবার কালেকশন শেষ হয়ে যায় বেশিরভাগ সময় তুমি আবার ফিরে সেই ডেটাটা কালেক্ট করতে নাও পারো সো এটা একটা ওয়ে হতে পারে যে তুমি যে ডেটা কালেক্ট করছে তাকে বলে দিলা যে আমার জিরো থেকে তিনের মাঝখানে এত গ্যাপে গ্যাপে ডেটা দরকার আমার আরো পাঁচটা ডেটা দরকার জিরো থেকে তিনের মাঝখানে বিকজ আমি এর মাঝখানের ইনফরমেশনটা বুঝতে পারছি না তো এটা হতে পারে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট অ্যাপ অপশন যে তুমি ডেটা কালেক্ট করে নিয়ে আসলা বাট মোস্ট অফ দ্য টাইমে এটা পসিবল হয় না তো তখন আমরা যেটা করি আমরা তখন এই যে মাঝখানের যে ডেটা গুলো ছিল তাদের জন্য ইন্টারপোলেশন করি সো ইন্টারপোলেট করে সাপোজ আমার ইন্টারপোলেশন মেকানিজম অনুযায়ী সে আমাকে এরকম হয়তো একটা ই দেয় সো তখন আমি এরকম একটা স্মুথ একটা গ্রাফ পাই সো কখনো কখনো আবার ইন্টারপোলেশন মেকানিজম এর কারণে বেশি স্মুথ হয়ে যায় বেশি স্মুথ থেকে বেশি কার্বেচার হয়ে যায় দ্যাটস এ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন বাট আলটিমেটলি যখন আমার কাছে এরকম ডিসক্রিট ডেটা থাকে তখন আমি যদি একটা কার্ভকে স্মুথ করতে চাই স্মুথ করার ওয়েটা হলো যে আমি আমার যে এক্সটা আছে সেই এক্সকে আমার সুবিধা মতো রিজলভ করে নিব এবং তার যে ওয়াইটা আছে সেই ওয়াইটার জন্য আমরা মাত্র যে ইন্টারপোলেশন মেকানিজম শিখলাম সেই ইন্টারপোলেশন মেকানিজম অ্যাপ্লাই করব আমার কার্ভ স্মুথ হয়ে যাবে বাট স্মুদিং করার পরে তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার কার্ভটা কি বেশি কার্ভেচার হয়ে গেল কিনা যে আলটিমেটলি কার্ভটা হওয়া উচিত ছিল এরকম তো দেখা গেল যে তুমি এত বেশি স্মুথ করছো কার্ভটা এরকম হয়ে গেছে হুইচ ইজ নট গুড তো তখন তোমাকে ওখান থেকে ডিফারেন্ট মেকানিজম অ্যাপ্লাই করে তোমাকে একটা জায়গায় ফিক্স আপ করতে হয় যে আমি যে স্মুদিং করলাম তাতে কি আমার ডেটাটা ওভার ফিট হয়ে গেল কিনা সো ওই জায়গায় কিছু ডিসিশন নিতে হয় তাহলে আমরা স্মুদিং মেকানিজমটা শিখি তাহলে কেমনে করতে হয় আমার এখানে এক্সের টেবিলটা আসলে এইটা দরকার নাই রাদার আমি আরো একটা ফাইন এক্সের টেবিল নিতে চাই কেমনে করে নিতে পারি সাপোজ এটাকে আমি এক্স আই বলি সো এক্সের টেবিলটা আমি জিরো থেকে শুরু করে নিতে চাই আমি পয়েন্ট ওয়ান গ্যাপে গ্যাপে নিতে চাই আমি অনেক বেশি পয়েন্ট নিতে চাই পনেরো পর্যন্ত নিতে চাই তাহলে দেখো আমি কিন্তু এখানে রেজলিউশন বাড়াই দিলাম তো আমার এখানে অনেক পয়েন্ট আসবে আগে যেখানে ছয়টা পয়েন্ট ছিল এবার সেখানে আরো অনেক বেশি পয়েন্ট আসবে বাট অতগুলো পয়েন্টের জন্য তো আমার কাছে ওয়াই নাই আমার কাছে ওয়াই আছে শুধুমাত্র ছয়টা পয়েন্টের জন্য সো এই ছয়টা পয়েন্ট কি ইউটিলাইজ করে যদি আমি এতগুলো পয়েন্টের জন্য ওয়াই আই বের করতে চাই তাহলে আমাকে যা করতে হবে ইন্টারপোলেশন করতে হবে তাহলে যে আমি ইন্টার করব সো আগের মতোই সো তুমি ইন্টার করো সো কেমনে করে করবা আগের মতোই অ্যাকচুয়াল এক্স এর টেবিল প্রোভাইড করো অ্যাকচুয়াল ওয়াই এর টেবিল প্রোভাইড করো এবার এর আগে আমরা শুধুমাত্র একটা পয়েন্ট দিয়েছিলাম এবার আমরা একটা পয়েন্ট না দিয়ে আমরা পয়েন্টের টেবিলটা প্রোভাইড করব তোমরা কি আমার কথাটা বুঝতে পারছো বোঝা গেছে 
সো এভাবে যদি আমি পয়েন্টে টেবিল প্রোভাইড করি সে আমার ওই টেবিলের মধ্যে সবগুলো পয়েন্টের জন্য নতুন করে এস্টিমেটেড ভ্যালু আমাকে বলে দিবে এগুলো বিচার বিবেচনা করে এখন তুমি এখানে মেথড বলে দিতে পারো বা ডিফল্ট মডেলে কাজ করতে পারো সো আমরা স্প্লাইন বলে দিই স্প্লাইন ইজ ওয়ান অফ দা গুড মডেলস ফর ইন্টারপোলেশন এই তাহলে এবার আমরা প্লট করে দেখি দুইটাকে একসাথে সো আগে দেখি যে পয়েন্ট গুলো আসছে কিনা সো ওয়াই এর মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আসবে আমি যতগুলো ততগুলো আসবে সো আমরা এখনো প্লট করিনি ওটা প্লট করলে দেখা যাবে সো যে দেখো আমাদের এক্স আই এর মধ্যে টোটাল একশো একান্নটা ডেটা ছিল সো একশো এই যে সাতটা ডেটা থেকে শুধুমাত্র সরি ছয়টা ডেটা থেকে স্প্লাইন করে আমার সিস্টেম একশো একান্নটা ডেটা বানায় ফেলছে নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইস সেটা যে বানিয়েছে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি আমার ডেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে কি পারছে না সেটার জন্য আমাকে আমার এটা প্লট করতে হবে সো এবার আমি প্লট করব আমার হাই রিজাল্ট এক্স আই এবং এর জন্য আমি যে এস্টিমেটেড পয়েন্ট পেয়েছি সো এখন বলতে পারো যে স্যার আমি যে এস্টিমেটেড পয়েন্টটা পেলাম সেই পয়েন্ট গুলো কি এই পয়েন্ট গুলো দিয়ে যাবে কিনা অবশ্যই যাইতে হবে ইন্টারপোলেশনের মানেই তো ওটা ইন্টারপোলেশনে সবগুলো পয়েন্ট দিয়ে যাইতেই হবে যাইতে যাইতে মাঝখানে সে নতুন পয়েন্ট অ্যাড করতে থাকবে সো আলটিমেটলি এই যে পয়েন্ট গুলো ছিল এই পয়েন্ট গুলোর ভ্যালু হুবহু সেম থাকবে শুধুমাত্র এদের মাঝে যে পয়েন্ট গুলো আছে সেগুলোর জন্য নতুন নতুন পয়েন্ট আসতে থাকবে কারণ আলটিমেটলি এখানে কিন্তু কোনো প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস হচ্ছে না ইন্টারপোলেশনের মেকানিজম ঠিকই থাকবে তো তুমি যেরকমই কার বাঁকো না কেন তুমি পৃথিবীর যতই পিকুলিয়ার কার বাঁকো এই দুইটা পয়েন্ট দিয়ে তো যাইতেই হবে That's the definition of interpolation. Now, let's see. Okay, I'm wrong. 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 স্মুথ বলি আপাতত এই যে দেখো তাহলে আমাদের ডেটাটা ছিল ব্লু তো আমি যখন এর মাঝখানে নিলাম তখন এরকম একটা স্মুথ পাওয়া গেছে এবং সোফার তো স্মুথিং ইজ গুড যে সে লিনিয়ারলি অ্যাড করে দেয়নি বাট খেয়াল করে দেখো অ্যাকচুয়াল যে ডেটা পয়েন্ট গুলো ছিল সেই পয়েন্ট গুলো দিয়ে অবশ্যই পার হয়ে যাইতেই হবে দেখলে মনে হয় যে না ওকে দ্যাট লুক সামথিং রিয়াল এবং এভাবে করে আমরা যখন রিসার্চে কাজ করি একটা ডেটাকে গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করার অন্যতম একটা দরকারি পার্ট হচ্ছে ডেটা মানে গ্রাফটা দেখে যাতে আরেকজন কখনো না বলে কেমন গ্রাফ হলো দেখি তো কেমন জানি মনে হচ্ছে স্মুদিং করা এবং স্মুদিং করার ওয়ান অফ দ্য প্রোচেস ইস টু পারফর্ম ইন্টারপোলেশন বাট আফটার পারফর্মিং ইন্টারপোলেশন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অর ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড হোয়েদার দ্য স্মুদিং প্রসেস has overfit your data je tomar data ta ke khub beshi overfit korlo kina jemon ekhane kintu amar ta khub beshi overfit koreni so ei jaygay jokhon geche she ultimately upore dike chole jacche so tumra ki ei byapar ta bujhte parcho ekta kotha bolam sir amar hocche je interpol function ta undefined dekhacche bar bar inter one interpol na dekho i n t e r p one spelling khyal koro हायर আমরা আমাদের সিও থ্রি এর পার্ট টুকু করলাম 
যে আমাদের ম্যাটল্যাবের এর মধ্যে ইন্টারপোলেশনের যেই মেথডস গুলো আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো এবং সেগুলো ব্যবহার করে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যখন দরকার হবে ইউজ করতে পারবো এবং ট্রাস্ট মি যারা ফার্দার রিসার্চে কাজ করবা এবং রিসার্চে কাজ করতে গেলে তোমাকে গ্রাফ আঁকতেই হবে আই ডোন্ট নো অন্যরা কিভাবে করে টু মি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টুলস বিকজ আমি যতই ডেটা কালেক্ট করি না কেন আমি সিমুলেশনে কাজ করি সিমুলেশনে ডেটা কালেক্ট করা কঠিন না তারপরও একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে গ্রাফ আঁকার পরে মনে হয় যে আরেকটু বেশি ডেটা নেওয়া দরকার ছিল এবং তখন এই প্রসেসটা খুবই কাজে লাগে ওকে তাহলে এবার চলে আসো আমরা এবার আমাদের নেক্সট পার্টে চলে যাই আওয়ার টাস্ক টু অ্যান্ড দ্যাট ইজ আমরা নিউটনস ইন্টারপোলেটিন পলিনোমিয়ালের জন্য কোড ডেভেলপ করতে চাই সো এখানে আমাদের কোডিং স্কিল দরকার হবে নিউটনস তাহলে এবার আসো আমরা তোমাদের কাছে যেহেতু আছি আমরা সেখান থেকেই আসি এক্স আর ওয়াই আমাদের ডেটা ছিল জিরো দেন থ্রি দেন সেভেন দেন নাইন দেন থার্টিন দেন ফিফটিন এবং ওয়াই হচ্ছে টেন দেন ফিফটিন দেন এইটি দেন টোয়েন্টি টু দেন টোয়েন্টি সেভেন দেন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল আলটিমেটলি কি বলে পলিনোমিয়াল এর কাজ কি এই সবগুলো পয়েন্ট দিয়ে পাস করে একটা ইকুয়েশন ফর্ম করতে হবে সো আলটিমেটলি নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল যে ইকুয়েশনটা দেখতে কেমন আসে এটা আসে এরকম বি নট প্লাস বি ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স এর প্রথম ভ্যালু সো আমি একটু ম্যাটল্যাবের ভাষায় লিখি তোমরা জাস্ট খাতার সাথে মিলাই দেখো বুঝতে পারছো কিনা এক্স এর প্রথম ভ্যালু প্লাস বি টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স এর প্রথম ভ্যালু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স এর দ্বিতীয় ভ্যালু যেখানে এক্স টা হচ্ছে আমার একটা ভেরিয়েবল যেখানে আমি আমার এস্টিমেটেড ভ্যালুটা বসাবো যে আমি যার ভ্যালু এস্টিমেট করতে চাচ্ছি এরকম করে চলতে থাকে আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে শেষ হয় আমার যতগুলো ডেটা আছে তার চেয়ে এক কমে গিয়ে শেষ হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে সো আমার কাছে এখানে আমরা যেহেতু এটার জন্য আজকে কোড করব সো এখানে আমার কাছে ডেটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সো আলটিমেটলি আমি এখানে বি ফাইভ পর্যন্ত পাবো তাহলে বি ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স এর প্রথম ভ্যালু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স এর তৃতীয় ভ্যালু দেন এক্স মাইনাস এক্স এর তৃতীয় ভ্যালু দেন এক্স মাইনাস এক্স এর চতুর্থ ভ্যালু অ্যান্ড এক্স মাইনাস এক্স এর ফিফ ভ্যালু হ্যাঁ বলো ঠিক আছে না কারণ বলে এটা যদি আমরা সি তে করতাম তাহলে করা যাইত সি তে প্রথম জায়গাটাকে জিরো বলে বাট ম্যাটল্যাব একটু হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সে বলছে যে জিরো বলতে বুঝাইতে সমস্যা হয় মানে তার কাছে গ্রাউন্ড লেভেল মানে ওয়ান সো সে গ্রাউন্ড লেভেল কে ওয়ান বলে এই সো এই কারণে তোমরা খাতার মধ্যে যাকে এক্স জিরো বলছো সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান সেটা এক্স জিরো এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান সো এরকম করে এই কারণে তোমাদের মনে হয় লাস্টে এক্স ফোর আসছে এবার দেখো তাহলে আলটিমেটলি খেয়াল করে দেখো আমি যদি নিউটনস ইন্টারপোলেটিং পলিনোমিয়াল করতে চাই পলিনোমিয়াল ফর্ম করতে চাই তাহলে এই লাইনে কিন্তু আমি ঝাপ করে আসতে পারি না রাদার আমাকে ডিভাইডেড ডিফারেন্স অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করে প্রথমে একটা এরকম একটা গাছের মতো ব্রাঞ্চ বানাইতে হয় ঠিক কিনা এখানে একটা ব্রাঞ্চ বানাইতে হয় যেখান থেকে আমি এক্সাক্টলি বি নট বি ওয়ান বি টু বি ফোর এরকম করে বি ফাইভ ফর্ম করি তাহলে 
সো আমাদের এখানে পার্ট থাকে দুটো সো প্রথমে আমরা কোয়েফিসিয়েন্টটা বানাবো তারপরে সেই কোয়েফিসিয়েন্টটাকে দিয়ে আমি এই জিনিস এরকম একটা পলিনোমিয়াল ফর্ম করব এই পলিনোমিয়ালটা ফর্ম করব সেই পলিনোমিয়ালটা ফর্ম করে তারপরে এক্স এর ভ্যালু ইচ্ছা মতো বসাই দিব বসাই দিলে সে আমাকে রেজাল্ট প্রোভাইড করবে তাহলে ফার্স্ট পার্টটা আমি করে দিব সেকেন্ড পার্টটার একটা হিন্ট দিয়ে দিব তারপরে সেই হিন্ট जेनारे कोड करते चाहिए जे कोड शुद्म छात्र डेटर दस टा डेटर कोडिंग कोड बला उचित ना তাহলে আমরা যদি কোড করতে চাই তাহলে এই যে এখানে আমাদের বি নট বি ওয়ান বি টু আছে এটাকে একটু ভেরিয়েবল হিসেবে রাখতে হবে যাতে করে আমার ডেটার সাথে সাথে এটা নিজে নিজে বাড়তে পারে অথবা নিজে নিজে কমতে পারে তাহলে আলটিমেটলি এটাকে আমরা একটা বি বলে টেবিলের মধ্যে রাখব সো আমি যখন টেবিল হিসেবে এদেরকে রাখব তখন সেই ডেটার নাম্বারের উপরে বেস করে বি এর সাইজ বাড়তে থাকবে যদি ডেটা বেশি থাকে তাহলে বি বেশি আসবে বি এর সংখ্যা বেশি আসবে যদি ডেটা কম থাকে বি এর সংখ্যা কম আসবে তাহলে এখানে বি নট বলতে আমি বুঝব সো আমরা আমাদের ইয়েতে যেটাকে বি নট বলছি এখানে আমি সেটাকে বলবো বি টেবিলের এক নাম্বার ভ্যালু ওখানে বি ওয়ান বলতে আমরা যাকে বলেছি তাকে আমি বলবো বি টেবিলের टेबिल এন্ট্রি হিসেবে দেখাবো তাতে সুবিধা কি তাতে সুবিধা হচ্ছে যে আমার টেবিলের এন্ট্রি সাইজটাকে আমি আমার ডেটার সাথে কানেক্ট করে দিব তাহলে ডেটা যত বড় হবে টেবিলের এন্ট্রি তত বড় হইতে থাকবে ক্লিয়ার সো এটা তখন আমার ডেটার সাথে সাথে নিজেকে মডুলেট করতে থাকবে তাহলে এটা কোডটা একটা জেনারেল কোড হবে ক্লিয়ার বুঝছো সবাই জি স্যার ওকে ফাইন তাহলে আসো এবার আমরা শুরু আছে বাই দা ওয়ে আজকে এখানে শুধুমাত্র আমি রায়হানকে দেখতে পাচ্ছি হাসিবকে একটু একটু দেখতে পাচ্ছি ইউশাকে অনেক আগে একটু দেখছিলাম ফার্মিসকে পাচ্ছি আর পাইছি হচ্ছে কাকে কাকে পাইছি তার অমিতকে পাইছি অমিত অনেকক্ষণ ধরেই পাচ্ছি বিজয় সো আর কাউকে আমি ক্লাসে পাচ্ছি না বাকিটা কেউ ক্লাসে নাই स्टूडेंट खुब मानेबिलू माइनस वाई टेबिलेड एक नंबर वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स टेबिलेड दो नंबर वैल्यू माइनस एक्स टेबिलेड एक नंबर वैल्यू कुछ सुना है रकम कोड़े जी सर जी सर वेरी गुड ताहोले ये रकम कोड़े कोड़े आमादेर पाशा पाशी ज्योतु गुलो आचे शोभार जन्नो कुत्ते होगे वेरी गुड ये रकम कोड़े पाशा पाशी कंजीक्यूटिव Minus y one divided by <coughs> sorry y one y two y two x three minus x two. एरो कोम कोडे आमदे first step है एरो कोम थाके but एकाने एक ता जिनिश एक two ख्याल करो आमदे ए जगह टाइ आमी काज शुरू करन आगे किन्तु एक ता coefficient जान जेटा basically आम्रा खातार मधे table formation एर पढ़े कोडी but एकाने किन्तु already table formation एर এটা মানে কিন্তু বি নট 
डिपेंड कर सबकिबल मध्य डेटार संख्या लिखे दिल चाहिए इच्छार मध्य क्या Rather, what I will do is that. Um, acha, B bolle ni bo. Acha, B na ni. To make to confuse you, yeah, but B nam diye di me. I am taking small y here. Jamie small y bolle. I am taking 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 small y bolle. गोलमाल गोलमाल कर Divided by x2 minus x1. Very good. ताले ये रोकों कर ले। आमादेर y table पर प्रथम जायगा टा fill up हुए जाबे y table जो दिया मैं दूसरी जायगा टा fill up करते चाहे। फलो तो ताले हमें की की करते हबे ताले ये line जाके just copy करते हबे copy करे इखाने एक टा paste दीते हबे paste दिया पड़े। Just हमें की की change कर बो। ये तीन ये तीन टके बुझे जावाचित जस्ट पेस्ट कर गुड ख 
যে এটা করলে তো কোনো সমস্যা নাই এটা করে এবার আমি লুপের মধ্যে দিয়ে দেই তাহলে এবার বলো আই এর ভ্যালু কত থেকে শুরু হবে ওয়ান থেকে শুরু হবে কত কত গ্যাপে যাবে যদি একটা না লিখলেও হয় স্টিল আমরা লিখলাম যাতে বাসায় গিয়ে মনে থাকে বলো তো আমাদের কত দিন পর্যন্ত লাগবে डायमेंशन एक्सिड कर चले गुब बस तुम्हारा जो मेट्रिक्स करते चाहबा तक देखा प्रब्लेम सब चेसि फेस करवा टली डेटा जाके जाओ मिलसे क्या प्रथम टली थ्री बुझे क्या करते 
তার কারণ হচ্ছে x এর যে ভ্যালুটা যে i প্লাস ওটা তো চেঞ্জ হবে মানে i প্লাস 1 আছে পরের বার গিয়ে হচ্ছে i প্লাস 3 হয়ে যাচ্ছে उचित ओके थर्टी सिक्स जस्ट ख्याल करो जैगा ख्याल करो मजे मध्य गोलमाल गो करी कारण प्रथम करी नाई जस्ट ख्याल करो जैगे कैपिटल वाई ना बाट एखने तुम्हारे का दरकार स्म वाई के दरकार तुम्हारे वाइ एर नतून व्यलू टा दरकार आपडेटेड व्यलू दरकार ठीक की ना तर मान वाई टेबिल के बार बार आपडेट करा दरकार मध्य दरकार नहीं बद दिए दिल्ली ख्याल करो जेहतु समस्याई रिप्लेस होते बार बार अपडेट होते हैं वाई दरकार प्रथम बार जी वाई एर वैल्यू गुलो चिलो, सेकेंड बार की एकी वाई एर वैल्यू थक बे, सेकेंड बार नोटुन वाई एर वैल्यू आज बे, सो ए ही कारण है, हमरा वाई एर वैल्यू टाके में दिल को था उन्होंने जाई, हमरा बी बोले एक टा टेबल नीला, शे बी टेबलेर मध्य रखला, ए बार आर कोनो प्रॉब्लम नहीं, � शुदुम्रेजा मिला <coughs> शेष हो जाए क्लियर 
এর পরের বার কি আবার কপি পেস্ট করব তাহলে আবার কপি পেস্ট করি স্যার আরেকটা ফর লুপ আমরা নিতে পারি ভেরি গুড তাহলে জাস্ট খেয়াল করে দেখো এই যে আমি বারবার যেটাকে কপি পেস্ট করছি সেই অংশটাকে আমি আরেকটা লুপের মধ্যে ঢুকাই দিতে পারি জাস্ট খেয়াল করো কোথায় কোথায় পরিবর্তন হচ্ছে জাস্ট দেখো শুধুমাত্র পরিবর্তন হচ্ছে এই জায়গাটায় তাহলে শুধুমাত্র পরিবর্তন হচ্ছে এই জায়গাটায় সো এই জায়গায় নতুন একটা ভেরিয়েবল দিলাম আবার পরিবর্তন হচ্ছে এই জায়গাটায় তাকে নতুন একটা ভেরিয়েবল দিলাম আরেকটা পরিবর্তন হচ্ছে এই জায়গাটায় সো এই জায়গাটা তখন কিন্তু যে দিলে আর হবে না তার কারণ এখানে যে এর ভ্যালু যা থাকে তার চেয়ে এটা এক বেশি থাকে জাস্ট খেয়াল করো এখানে যখন দুই তখন এখানে তিন নাম্বার জায়গায় সেভ করতে হয় এখানে যখন এক তখন দুই নাম্বার জায়গায় সেভ করতে হয় তার কারণ হচ্ছে একটা তো আমি লুপের বাইরে করে আসি সো তাহলে এবার আসো তাহলে এই পুরোটাকে এই পুরো লুপটাকে আরেকটা লুপের মধ্যে ঢুকাইতে হবে এবং এটার মধ্যে জাস্ট খেয়াল করে দেখো যে তোমরা এন্ডের পরে এন্ড গুনো এবার কিন্তু এন্ডের পরে এন্ড দিলে হবে না কারণ এই কাজটা লুপের ভিতরেই হবে তাহলে এন্ডটা হবে এখানে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কতটুকু অংশ তুমি বারবার কপি পেস্ট করছো তাহলে এবার আমাদের এক থেকে শুরু এক এক গ্যাপে যাবে এবং শেষ হবে কোথায় বলো দেখি শেষ হবে কোথায় শেষ হবে হচ্ছে স্যার বি এর এর উপর ডিপেন্ড করবে বি কয়টা লাগবে আমার তাহলে সেই ক্ষেত্রে এবার বলো বি কয়টা লাগে সেটা কার উপরে নির্ভর করে এর যে একটা কম লাগে এর যে একটা কম লাগে কিন্তু বি তো আমার এখানে একটা অলরেডি আমি নিয়ে নিয়েছি তার মানে এন এর চেয়ে দুইটা কম থেকে শুরু করতে হবে এন এর চেয়ে দুইটা কম থেকে শুরু করতে হবে এন এর থেকে দুইটা কম শুরু করলে হবে কিনা দেখো বি তোমার আলটিমেটলি লাগে কয়টা স্যার তুমি যদি তোমার যখন ছয়টা ডেটা আছে তোমার ছয়টা বি লাগে না জি স্যার বি তো ছয়টাই লাগে বি ছয়টা লাগে তাহলে একটা যদি তুমি বাইরে নিয়ে যাও তাহলে তোমার এখানে থাকবে কয়টা এক তাহলে এক কম পর্যন্ত যাবে এটা কি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আরো কনফিউশন থাকলে বলো বোঝা গেছে তাহলে এবার যদি আমি এই কোডটা রান দেই তাহলে বি টেবিল স্মল বি টেবিলটার মধ্যে আমার সবগুলো বি এর ভ্যালু চলে আসা উচিত সবগুলো বি এর ভ্যালু চলে আসা উচিত এবার খাতার সাথে মিলাও দেখো সবগুলো বি এর ভ্যালু মিলেছে কিনা এইটা আমাদের বি নট এটা বি ওয়ান এটা বি টু এটা বি থ্রি এটা বি ফোর এটা বি ফাইভ খাতার সাথে মিলাই বলো মিলছে জি স্যার মিলছে ওকে তাহলে দিস ইজ আওয়ার কোয়েফিসিয়েন্ট কোড সো এইটা বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো কারণ এগেইন দিস ইজ a very good code for learning about or using matrix in matlab the matrix byabohar korar jonno khubi bhalo ekta code eta so eta bujhte karo kono problem thakle bolo shobai ki bujhcho ji sir ji sir okay fine tahole jodi bujhe thako ebar to tomader nijeder kaaj shuru hobe তো তোমাদেরকে আমি বিয়ের টেবিল দিয়ে দিয়েছি তোমাদের এবারকার কাজ হচ্ছে কাজটা বুঝে নাও এবং আমি তোমাদেরকে একটু হিন্ট দিয়ে দিব এখান থেকে তোমাদের কোডের বাকি অংশটা করতে হবে তাহলে ব্যাপারটা কি যে তুমি জিনিসটা এভাবে করে চিন্তা করো মনে করো তোমার টেস্ট আসলে এরকমই হবে তোমাদের যেই ল্যাব টেস্ট সিও টু থেকে যে ল্যাব টেস্টটা হবে যে আমি তোমাকে এতটুকু কোড করে দিলাম তারপরে আমি তোমাকে বললাম বাকি কোডটা শেষ করো তাহলে তুমি চিন্তা করো যে বাকি কোডটা শেষ করা মানে কি তোমাকে আসলে ওয়াই এর একটা ফাংশন বানাইতে হবে ফাংশনটা দেখতে কেমন হবে বি টেবিলটা দিয়ে দেয়া আছে তাহলে প্রথমে থাকবে বি টেবিল এর এক নাম্বার ভ্যালু এটাকে যোগ করতে হবে বি টেবিল এর দুই নাম্বার ভ্যালু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট এর সাথে সরি এক্স নট বলে তো আমাদের কিছু হয় না এক্স টেবিল এর এক নাম্বার ভ্যালুর সাথে তাহলে তোমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে তোমাকে এইটা ফর্ম করতে হবে এইটা ফর্ম করে বি টেবিল এর দুই নাম্বার ভ্যালুর সাথে যোগ করতে হবে যোগ করে যে রেজাল্টটা পেয়েছো সেই রেজাল্টটাকে বি টেবিল এর এক নাম্বার ভ্যালুর সাথে যোগ করে দিতে হবে বলো আমরা যার জন্য এস্টিমেট করছিলাম 
সো সাপোজ আমরা এখানে ধরে নেই তোমরা ক্লাসে যেটা করেছো বিশের জন্য সো এক্স মানে হচ্ছে এখানে বিশ সেটাকে আমরা এক্সাই বলতে পারি সো এক্সাই মানে বিশ যার জন্য এস্টিমেট করছি তো এটা তারপরের টার্মটা দেখো এটা থেকে আরো ভালো বোঝা যাবে যে যদি আমি তার পরের টার্মটা নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে তার পরের টার্মটা কি আসবে বি টেবিলের তিন নাম্বার ভ্যালু এটাকে কিন্তু একজনের সাথে গুণ করলে হবে না দুইজনের সাথে গুণ করতে হবে তাহলে এক্স মাইনাস এক্স টেবিলের এক নাম্বার ভ্যালু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টেবিলের দুই নাম্বার ভ্যালু তাহলে দেখো এবার কিন্তু একটু কমপ্লেক্সিটি বেড়ে গেছে তোমাকে প্রথমে এই জিনিসটা ফর্ম করতে হবে তাহলে এই জিনিসটা যদি তুমি ফর্ম করতে চাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এইটা কয় নাম্বার টার্ম এটা হচ্ছে থার্ড টার্ম তাহলে থার্ড টার্ম হলে এখানে গুণ হবে দুই জন সেই গুণফল যেটা পাবা সেই গুণফলটাকে বিত্রির সাথে গুণ করতে হবে এখান থেকে তুমি যে গুণফলটা পাবে যেই প্রোডাক্টটা পাবে সেই প্রোডাক্টটাকে এই একটু আগে যার সাথে যোগ করা ছিল তার সাথে যোগ করে দিতে হবে তোমরা কি আইডিয়াটা বুঝতে পারতেছো একটু একটু বোঝা গেছে তাহলে এরকম করে করে এখন তোমাকে এই কোডটা শেষ করতে হবে যেখানে তুমি এক্স এর যে কোনো একটা ভ্যালু ধরে নিবা তোমরা ক্লাসে যেটা করেছো সেটার জন্যই ধরে নাও দ্যাট ইস এক্স মানে যদি এক্স আই বলি বা তুমি যদি এটাকে শুধুমাত্র স্মল এক্স বলো তাতেও আমার কোনো প্রবলেম নাই এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টির জন্য তোমার কাছে বি টেবিলটা আছে সেই বি টেবিলটা ব্যবহার করে তোমাকে এইটার এস্টিমেটেড ভ্যালুটা দিতে হবে তুমি কিন্তু এখানে আলটিমেটলি কোনো ফাংশন আমাকে প্রোভাইড করবা না রেদার তুমি আমাকে ওয়াই এর একটা ভ্যালু প্রোভাইড করবা এস্টিমেটেড ভ্যালু যেটা ক্লাসে যা এসছে সেটাই আসতে হবে তোমরা কি প্রসেসটা বুঝতে পারছো ক্লিয়ার হইছে স্যার প্রসেসটা আবার একটু বলবো স্যার আরে আরেকবার একটু বলবো ফাইন তাহলে আসো তুমি জাস্ট ফারস্টে চিন্তা করো তোমার কাছে কি কি আছে তোমার কাছে x এর একটা ভ্যালু আছে which is 20 তোমার কাছে b আছে b মানে একটা টেবিল আছে যার মধ্যে টোটাল পাঁচটা ভ্যালু আছে সো তোমাকে যা করতে হবে সেটা হলো y বলে একটা ফাংশন বানাতে হবে ফাংশনটা কেমন যা প্রথম জায়গায় থাকে b এর এক নাম্বার ভ্যালু এবার সেকেন্ড জায়গায় থাকে হচ্ছে প্রথমে আগে x মাইনাস x টেবিলের এক নাম্বারের সাথে একটা ফ্যাক্টার বানাইতে হয় এখানে আলটিমেটলি তুমি একটা ভ্যালু পাবা কারণ x মানে বিশ এক্স ওয়ান মানেও একটা ভ্যালু তো তোমাকে আগে এই জিনিসটা বানাইতে হবে এইটা বানানোর পরে বি টেবিলের দুই নাম্বার ভ্যালুর সাথে যোগ করে দিতে হবে যোগ করে তুমি যে রেজাল্টটা পাবা সেই রেজাল্টটাকে একটু আগে যে রেজাল্টটা পেয়েছো তার সাথে যোগ করে দিতে হবে এখন জাস্ট আরেকটা তোমাদের শর্টকাট বলে দেই তোমরা যদি চাও ম্যাটলাব যেহেতু এটা খুব সহজে প্রোভাইড করে তোমরা চাইলে এই রেজাল্ট গুলোকে ওয়াই একটা টেবিল বানায় তার মধ্যে সেপারেটলি সেভ করতে পারো তারপরে শেষে এসে ওয়াই এর যতগুলো ভ্যালু পাবা সবাইকে যোগ করে দিলেই কিন্তু তোমার রেজাল্টটা চলে আসবে এভাবে করেও করতে পারো যদিও এইটা রেকমেন্ডেড না কারণ এটাতে একটু মেমোরি বেশি লাগে তাতে কোর্টে কোডের এফিসিয়েন্সি কমে যায় যে তুমি শুধু শুধু মেমোরি নষ্ট করছো তোমার কম্পিউটারের সো বাট যদি করো আজকে কোনো সমস্যা নেই এবার থার্ডটাতে আসো থার্ডটা সাপোজ আমি এই সহজ সিস্টেমে করতে চাই যে আমি ওয়াই টেবিলের তিন নাম্বার জায়গা স্মল ওয়াই টেবিলের তিন নাম্বার জায়গা ফিল আপ করতে চাই তাহলে যদি আমি ফিল আপ করতে চাই আমাকে কিভাবে ফিল আপ করতে হবে ওয়াই টেবিলের তিন নাম্বার জায়গায় এবার দুইটা ফ্যাক্টার আসবে একটা হচ্ছে স্মল এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এবং ইন্টু স্মল এক্স মাইনাস এক্স টু এই যে তুমি গুণফলটা পেলা দুইটা টার্মের গুণফল এটাকে তোমার বি টেবিলের তিন নাম্বারের সাথে গুণ করে দিতে হবে গুণ করে তুমি ওয়াই থ্রির মধ্যে রেখে দাও যোগ এখনই করলে না যোগ তো তুমি পরে করবা যদি তুমি টেবিলের মধ্যে প্রিজার্ভ করতে থাকো এবার তুমি চিন্তা করো ওয়াই টেবিলের চার নাম্বার জায়গাটা তুমি ফিল আপ করবা কেমনে করে ওয়াই টেবিলের চার নাম্বার জায়গা ফিল আপ করার জন্য তোমার ফ্যাক্টার লাগবে তিনটা তাহলে এবার তোমাকে জাস্ট প্রতিটা কততম তুমি ভ্যালু বের করতে চাচ্ছ বা কততম জায়গায় প্রিজার্ভ করতে চাচ্ছ সেই রেসপেক্টে কিন্তু তোমাকে ফ্যাক্টর গুলো বের করতে হবে তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু দেন এক্স মাইনাস এক্স থ্রি সো এই তিনটা যে প্রোডাক্টটা তুমি পাবা এগুলো সবই নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস পাবা সেই রেজাল্টটাকে তুমি বি ফোর এর সাথে গুণ করে দাও এই যে গুণফলটা পেলা সেই গুণফলটাকে ওয়াই ফোর এর মধ্যে রেখে দাও 
সেরকম করে তোমার টোটাল লাগবে হচ্ছে ছয়টা সো ওয়াই সিক্স পর্যন্ত বের করতে হবে তারপরে যে রেজাল্টটা পাবা সেই রেজাল্ট গুলোকে সাম করে দিলেই সাম করে তুমি ওয়াই এস্টিমেট বলো সো তুমি এস্টিমেটেড ভ্যালুটা পেয়ে যাবে তোমরা কি এলগোটা বুঝতে পারছো ক্লিয়ার আছে ঠিক আছে যদিও এটা রেকমেন্ডেড না বাট এভাবে করলেও চলবে ঠিক আছে জি স্যার ওকে সো এটার জন্য আমাদের চ্যাপ্টার আগে শেষ হয়ে গেছে সো তোমরা পাঁচটা পর্যন্ত সময় পাবে এবং আজকে কোনো এক্সট্রা টাইম দেয়া হবে না পাঁচটার মধ্যে এটা শেষ করতে হবে বলো স্যার আমি আপনাকে মেসেজ দিয়েছিলাম হুম হ্যাঁ আমি মেসেজ পেয়েছি বাট আমি খুব বেশি এন্টারটেইন করতে পারছি না বিকজ এর আগে তোমার আবার আগে একটা টেকনিক্যাল ইস্যুস ছিল স্যার আমার ওই সেম ইয়েতে আমার পুরো কষ্ট করে ইনস্টল করার দরকার নাই আমার আমি যদি প্রতিবার ওখানে সিএলসি দিয়ে তারপরে কাজ করতে হবে খাতায় বোঝো তুমি প্রথমে কি করো প্রথমে একটা টেবিল বানাও না এরকম এরকম করে গাছের মধ্যে করে একটা টেবিল বানাও টেবিল থেকে এখানে ভ্যালু গুলো নাও ঠিক আছে তো তোমার ওই ভ্যালু নেয়ার কাজটুকু আমি করে দিয়েছি তোমাকে এবার যেটা করতে হবে এই ফাংশনটা বানাইতে হবে বি নট প্লাস বি ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস তোমার খাতার মতো করে যদি লিখো এক্স নট ইন্টু বি টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এরকম করে খাতার মধ্যে বানাইছো না তারপরে যোগ করে সে আমাকে রেজাল্ট দেখাবে যে আমার এক্স এর ভ্যালু যখন বিশ তখন ওয়াই এর এস্টিমেটেড ভ্যালু কত বুঝতে পারছো 
सबमिट कर दीबा इम्प्रम टू टेस्ट हिसाब से 